プラチナムチャンネルへようこそいつもご視聴いただきありがとうございます今日はねこっちの後ろに見えているトレーラーをね紹介していきたいと思います今日ご紹介するトレーラーはクルーザー RV さんが出しているヒッチシリーズになりますこちらの方は前回紹介してますけどヒッチ 17BHS というモデルでスライドがないモデルになりますねで今回ご紹介するのはこちら側のヒッチ 18BHS ということでちょっとご覧いただいたように、ね、スライドアウト機構がついているモデルになります18の最大の特徴はスライドアウトモデルって、ね、スライドを中に入れてしまうと結構使いにくいというデメリットがあったわけですけど今回のこのトレーラーはスライドを入れたらです、ね、17と全く同じフロアプランになるんですねなのでスライドが格納されていても普通に使えてスライドを出したらさらに快適になるというモデルになりますこのクラスになりますともう電動探着機の方は標準装備になっていますでうちの場合は 8kg のガスボンベが2本とサブバッテリーが1個ねついてきますはいこんな感じでフロントもね前回ね特徴として紹介しましたけどここのね立ちが結構ありますよね風の抵抗はね結構出てしまうかと思うんですけどこの分ねここフロントの収納部になるわけですけども内側の壁がね垂直になっていますなので中がね真四角な収納なんですねなので物の整理がねかなりしやすいんじゃないかなと思いますからここの開口部も結構大きいですね高さも幅もありますからこのね、えー、扉も結構厚いものが採用されてますんでね、えー、中に冷気っていうのはね入りにくいんじゃないかなと思いますドーラーパネルももうついています中の作業とかもねこんな感じで結構ね、えー、見やすいんじゃないかなと思いますこのトレーラーはもうハイブレッドトレーラーになりますんでフレームの方はアルミのねフレームを採用して、えー、壁にはアズベルボードも採用されていますので防音とかね断熱性にはかなり優れていますから窓の方ですね、えー、こちらも、えー、スモークタイプのねプライバシー重視したガラスが採用されていますから大きな電動サイドオーニングも標準装備ステップの方は格納式の2段ステップですねで夜でもね乗り降り、えー、安心にねできるようにステップライトなんかもついていますからオーバーフェンダーがついて、えー、ワイルドなタイヤとアルミホイルもついています足回りの方は板バネついてませんねトーションバータイプになっていますご覧のようにねこのオーバーフェンダーを使ってねサイドテーブルをねこう取り付けられるようになっていますまあ、そんなにね重いものはもちろん載せられないかと思うんですけどね、えー、ちょっとしたテーブルということでね便利かなと思いますはいこちらねリアビューになりますこんな感じで、えー、スペアタイヤにもねアルミがついていますねからこのモデルもヒッチがついてるんですよ重さ的にはね7 0キロぐらいまでしか耐えられないかなとは思いますけどもね、えー、ちょっとした荷物用のね、えー、こうラックをつけたりとか、えー、そういったところもねいいかと思いますからこちら扉があります開けますと、えー、中でいうとリアのバンクベッドになるわけですけどもねそこにアクセスできるようになって跳ね上げると結構ね大きな荷物スペースと。いうところで使えます。聞こ聞こうるさいですね。<笑>はい、こちらスライドですね。えっ、ー、とここのね出幅は約50センチ、えー、拡張されるようなね感じです。まあ、車内それだけね広くなるということです。はい、じゃあね気になる中の方をね早速見ていきたいと思います。あ、あとですねこのモデルこちら側にはい。これねもうインバーターもね、えー、搭載されてるんですよ、容量としてはね1000ワット1200ワットまで大丈夫かなということでねもうこのモデルね電源ないところでも100ボルトのねちょっとした家電を使うということはね可能になっていますはいこの辺もね全部あの装備されているのでかなり最初からね充実したトレーラーかと思いますはい中の方を見ていきましょう。こちらコントロールパネルですね結構こうボタンに LED がついてね分かりやすいかなと思います、まあ、この辺ねプッシュタイプでバッテリーの残量がね分かったりしますで、えー、とキルコネクトもついてますねはいこっちですねこれ切ると一括で電気が切れたりはいこれはね便利かと思いますから入ってすぐこちらですね、えー、とフロントベッドの下この、ね、引き出し式の収納があります
き出しってね本当にこうね物を整理するのにあのいいかと思いますトレーラーの収納って結構ざっくりした扉だけっていうものがね多いんでねこういった細かく整理するには引き出し便利かと思いますはいざっと見てみましょうフロントと対面式ダイネットで広い通路ですよねで奥の方二段ベッドレイアウトとしてはね最もスタンダードなものになってきますそれのスライダーウソ付きとでこちらフロントの、えー、ベッドの方ですね上部ねここ扉はちょっとねありませんまあここのキャビネットねすごくまあ便利は便利なんですけどまあ出し入れはちょっと大変なのでまあ逆にねこうオープンなタイプでちょっと物を投げ込んでおくくらいっていうのもね、えー、ありかなと思いますからこちら、えー、モニターがついていますもちろんここはあのテレビつけられるんですけど、えー、とこの今ついてるテレビはアメリカ製なのでちょっと日本とは周波数が合わないので、えー、映りませんけどもまあ今ね、えー、テレビ見るっていうよりはねアマゾンスティックみたいなものをつないで、えー、こうね w i f i で動画見たりということが多いと思うのでそういったモニターには使っていただければいいかと思いますもちろんテレビだけを国産のものにね変えれば、えー、テレビも視聴することは可能になりますはいからこちらですね、Bluetooth 対応のオーディオもついています。はい、キッチンこちらね。はい、こんな感じでステンレスになってますね。えっ、ー、と 17BH の方はちょっとブラック塗装されたようなねステンレスのシンクだったんですけど、今回のものはスタンダードな、えー、シンクになっていますね。えー、深さ大きさは一緒だと思います。こちらガラストップ付きのサバーバンのガスコンロですね、タクチのガスコンロ、これはちょっとイグナイターがないので、まあ、こうチャッカーマンみたいなものでね、つけていただくというようなことになるかと思います。これ、もうちょっといいのにすればよかったのに、ちょっとね、個人的には思ってます。はい、で上の方の収納ですね、はい、こちらも結構ね、えー、扉が大きくてね、まあ、取り出しやすいんじゃないかなと思います。から換気扇ライト付きの換気扇下回りは。はい、カーボン開きでこんな感じですね。まあ、こちらはちょっといろいろね、えー、排水とかね、あったりする関係でちょっと狭いんですけど。まあ、そこそこなね、ものが収納できる広さはあるんじゃないかなと思います。はい、それから上はね、アメリカ製の電子レンジ。えー、これね、今外部電源つながってないんですけどインバーターを作動させれば、えー、これね、使うことができますはい、それからこれはドメティックのワンドアのミドルくらいな冷蔵庫になりますね結構それでもね、あの容量はありますので、えー、4人家族ぐらいでもね、十分じゃないかなと思います僕はこのサイズの方がね、どちらかというとあの大きなね、2ドアタイプより好きですはいそれからその横にはねまたこれ収納がありましてこれね結構奥行きもあって便利じゃないかなと思いますはいここねちょっと気をつけないとあのこういったところね扉と干渉してしまうんで、まあ、ちょっと傷ついたりとかいうことありますんでね取り扱いには注意してほしいと思いますはいそれからトイレとシャワールームはいスカイライトでね非常に明るいですねまあ、スカイライトの、ね、いいところはやっぱこの、ね、明るさが、ね、電気つけなくてもこれだけ明るいというところですねでしっかりしたシャーパンもついて、えー、このモデルは、ね、洗面がついてます僕としてはすごくいいかなと思ってますやっぱりトイレ終わった後と、ね、手洗ったりとかねやっぱりこの場でしたいなっていうのがありますよねでここね収納っぽく扉あるんですけどこっちはね、えー、となぜか何もついてないのでねこうここなんで扉つけなかったんだろうってちょっと思いますけどねはい上には鏡とねちっちゃなね収納がついていますはい非常に明るいですねこれねはいでこちら2段ベッドですねはい結構ねちょっと下の段が通常のものより低めに設定されているのでここのね高さがしっかりあるので、えー、結構ここの出入りはねしやすいかと思いますはい上の方もね、えー、しっかりした高さもありますしここは、えー、開放できる窓がねついていますでアメリカンね、えー、ここ
乗り降りにね階段ないんですかはしごないんですかって言われますけどこのモデルね今回ついてるんですよ、ね、はいもちろんスライド出てる時しかちょっと出せないんですけどまあこのような感じでね乗り降りするためのはしごというようなものがついてますこれは結構ねいいんじゃないかなと思いますはいそれから大きな窓の対面式ダイネットまあ多分 1.5 ぐらいですね大人とお子様ぐらいだったらいけるかなということでもうちょっと広くても良かったんじゃないかなと思いますけどこのクラスのダイネットってどれもこれくらいのサイズですねでもちろんここもねベッドにすることもできますからこの下もね取り出しやすいように扉になっていますこれはやっぱりいいですよねでスライドアウトのねちょっとデメリットとしてここに少しねこうモーターの関係であの段差がねできてしまいますけど比較的このモデルは低い段差ですねなのでさほど影響はないかなと思っていますはいそれとこのスライドボックスちょっと分かりにくいんですけどねこうしっかり見ていただくとこうね勾配がちゃんとついてるんですよなので雨の日にも中にね雨が侵入してくるっていうようなことはないようにしっかり、えー、と箱の方でね気を使って作られていますはい今ねこれだけな広さありますはいこのね通路の幅としてはね、えー、最大なところで約ね1 2 0センチありますで、えー、とこのモデルねスライドをこう入れてきても、えー、スタンダードなねスライドなしモデルがここの幅がね、えー、約7 0センチなんですよで5 0センチ出てるので120、えー、これをねスライド入れてもここがねスライドなしモデルと同じ通路幅が確保できるということなので、えー、スライドをね、えー、出しても入れてもどちらにも使えるというね、えー、すごいいいモデルかなと思います。えー、それからね今までのね家具のカラーと違ってずいぶんナチュラルなねこうカラーリングになっているので非常に中がねえ明るくて広く感じますねまあそういったところもねあのトレーラー選びの中で濃いカラーを選ぶのか明るいカラーを選ぶのかまあそういったところもね重要かと思いますはいこのね人がやっぱりねえ一番うろうろするところが広いっていうのはねかなりポイント高いかと思いますはい、もうこの辺はね、USB ポートとかね、えー、もうほとんどのモデルはついていますねでこれが、えー、インバーターのね、えー、中から操作するためのコ、えー、ントロールパネルになりますはいいかがでしたでしょうか今日はクルーザー RV さんが出しているキッチ 18BHS というモデルをね紹介させていただきました、えー、このねスライドのところがねこう入れても、えー、使える出したらさらに快適ということでね、えー、両方を兼ね備えたモデルで、まあ、日本の、ね、多くの方がやっぱりこのサービスエリア道の駅でこのスライドが出せなくて、まあ、ここがね使えないということで、えー、デメリットというふうに感じている方は多いんですけどもこのモデルは入れても普通に使えますスライドなしモデルと同じで考えていただいていいです、えー、もちろんこのトレーラーハイグレードトレーラーになりますんでね、えー、作りとか装備、まあ、そういったところはね、えー、かなり充実していますまあ、この辺はねこう見ていただかないとなかなかわからないところですしまあこの肝心な壁の中がどうなっているのかまあそういったところはねえ本当に勉強しなきゃいけないところなんですけどもえね聞きに来ていただければえ詳しくね解説させていただきますえ現社の方はねいつでもご覧いただけますのでえぜひお店の方に来てくださいありがとうございました